ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಾ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಇದು ಧನಕಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಪರಿಚಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಕಿರಾರಿ ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ನಿಮಿಷನೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೊ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನುಭವ ಇದೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲು ಅಮಿಸಲ್ ಬ್ರಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಲ್ಫಮಾಯಿಲ್ ಟ್ರಯಸೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿನೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ವಿತ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಧನುಕ ಇದು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನುಕ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಕೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ರೋಗ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರ ಹತೋಟಿಗೆ ರೋಗ ಬಾರದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹತೋಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಗೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಬಿ ಕ್ವಿನೋನ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ ಐ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯಿಂದ ಇದು ಫಂಗಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಕ್ವಿನೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೈಟ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಬಿ ಕ್ವಿನೋನ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್
ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ ಇದು ಹನಿ ಬೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಜೇನು ಹುಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಪಾನ್ ಯು ಎಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೆನಡಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಇದು ನೀಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೀಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕವಕ ಜಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನರ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಗರಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಸತ್ವವುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈಟೋಟಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಯಾವ ಈ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಫೈಟ್ ಆಫ್ ಥರ ಇನ್ಫೆಸ್ಟನ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೊಮೊಟೋಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ನೀವು ಮೊಗ್ಗು ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಪ್ರೀ ಬ್ಲೂಮ್ ಸೊ ಹೂವುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಸೌತೆ ಗಿಡ ಹೀರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಫೈಟ್ ಆಫ್ ಥರ ಇನ್ಫೆಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಳತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಬಾಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಲೇಬಲ್ನಲ
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದು ಡೌಟಾಗಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಇದಲ್ದಿರ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಲಿ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಡೆದಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಳ್ಳಿರಲಿ ಆದರೆ ಬೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆದಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ರೈತರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಡಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮೆಮೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಮರ್ತೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 